现在这个办公室是你的了，别把助理放在没有必要的地方。六位数字，这是第一组，这是第二组，你算出第三组来。你不是对数字很敏感吗？这个是小学生体检。二八六二零八，搞什么？脱口而出，是圆周率啊。你背过？对啊，前一百位，我对数字很敏感。我记住了，谢谢你，谢谢你。
明明说好回来吃饭的，临时又变卦说要加班，就没法说他。没关系啊，反正正好我也不是很舒服，我们简简单单的吃完赶紧休息啊。你这两天也不大对劲儿，心事重重的，怎么工作不顺心啊？没有。嗯，就是心里有点不踏实。我一同事工作上面出现一点问题，可能会被辞退。是男同事。嗯，说喜欢吃我做的菜，总让你送外卖的那个，就是他。你这是恋爱了？没有。我们是纯洁的普通同事关系，纯洁的普通同事关系，他的事情能让你这么上心？跟你住了这段时间，还没见你吃饭这么不香。谁说我吃饭不香啊？我还要做盛饭呢。他怎么样？喝多了吗？司机送走没有？刚才把我支出去给你醒红酒，你们俩都聊了些什么呀？所以说，关于林继文和夏冬朋友关系的说法，我们认为值得商榷。他亲口承认的，这个还有什么好讨论的？我们并不是要否认他们认识的事实，而是在强调二人并没有亲密关系或者利益勾结。我还没问真言。你为什么会在这里？为什么坐在了秦总的对面？难道我们秀总的检举报告不是你写的吗？你说，是我写的。这份申诉的第三章和第五章也是我写的。你这样做是没有任何意义的。如果你觉得我们的申诉有任何违规的地方，委员会可以提出反对，然后我们再提出申诉。
美颜参加申诉没有问题。艾克，你继续说。主要是夏冬和林俊文之间友情的界定，我也可以称你为我的朋友，但你心里很清楚，你我之间没什么感情，有吗？<笑>回避原则强调的是关系，不是感情，这是法律和事实边界。麦克。你是律师，你最清楚。说的没错。我们不是要推翻尽职调查的第一项结论，否认夏冬有违反回避原则的嫌疑。嫌疑是调查报告结论的原话摘译。但是我们必须要把两个人明确的关系作为一个前提。那好，那我们现在就从第二条开始，违规手段获取信息。我看这次上面没有“嫌疑”两个字了。没有，我反对。饭要一口一口吃，路要一步一步走。第一条都没有说清楚，不可以直接跳到第二条。Get out. Excuse me, John. This is my meeting room. 好，好吧，好吧。我们现在就开始界定朋友关系。这是二人的简历和媒体资料。这根本就是在拖延时间。我们这么玩，能一直玩到明年。开始吧